அனைவருக்கும் வணக்கம் கீழ ரோஹினி ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் இதன் நாள் என்னோட வாய்ஸ் மூலியமா நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்த ஃபீட்பேக்னால நான் உங்களோட நேரில் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேங்க இன்னைக்கான டாபிக் பீனியல் கிளாண்ட் ஆனந்த சுரபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிளாண்ட பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கிளாண்ட் ஒரு சின்ன பட்டாணி அளவுல மட்டுமே இருக்கு இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் சொல்லக்கூடிய மாஸ்டர் கிளாண்ட் இங்க இருக்கு இதுக்கு அப்படியே எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் பேக் சைட்ல வந்துட்டு ஆப்டிக் கயாஸ்மான்னு சொல்லக்கூடிய நர்வ்ஸ் ஆல இணைக்கப்பட்டிருக்கு பீனியல் கிளாண்ட் இந்த கிளாண்ட் வந்து கடவுள் ரொம்ப ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு நிலையில தான் வச்சிருக்காருனே சொல்லணுங்க ஆமா செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃபியூயிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபுல்லி சார்ஜ்டு திரவத்துக்கு நடுவுல தான் இந்த கிளாண்டே அமைஞ்சிருக்குங்க உடம்புல எங்கேயுமே காண முடியாத அளவுல ரத்த போக்கு இந்த இடத்துக்கு தான் அதிகமான முறையில பாயிரதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ரெனே டெஸ்கிராஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரெஞ்சு தத்துவ ஞானி இத வந்து சீட் ஆஃப் த சோல் ஆன்மாவின் உறைவிடம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாரு இன்னும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இத வந்து ஆன்மானே கூட சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரு மனிதன் இறந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே இது காற்றுல கரைஞ்சு போயிடுறதாக சொல்லப்படுது ஸோ விஞ்ஞானிகள் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போதே இது எவாப்ரேட் ஆயிடுறதுனால அவங்களால ஃபுல்லா வந்து இதை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணவே முடியலைங்க இந்த பீனியல் கிளாண்ட் மனிதனை ஹையர் கான்சியஸ் சோல்ஸ் சொல்லக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்து புத்தர் நபிகள் போன்ற ஆத்மாக்களோட இணைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க ஆன்மீக ரீதியா ஒருத்தர் வந்து உயர்ந்த விழிப்புணர்வு நிலை அடையணும் அப்படின்னா இந்த பீனியல் கிளாண்ட் ஆக்டிவேஷன் ரொம்பவே முக்கியமானதாக இருக்கு நிறைய கலைகள் கத்துக்கும் போது தீச்சைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வழங்கப்படுது குருமார்களால அப்படி தீச்சை வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மெயினா அவங்க நம்மளோட பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் மற்றும் பீனியல் கிளாண்ட தான் வந்துட்டு இனிஷியேட்டே பண்றாங்க இந்த பீனியல் கிளாண்ட் வந்து ஒரு விதமான ஹார்மோனை வந்து சுரக்குது அந்த ஹார்மோனுக்கு பேர் மெலட்டோனுக்குள்ளேட்டோன்ல <laughs> டிவி செல்போன்ஸ் இப்படி எல்லா கதிர்வீச்சுக்களோடையுமே தான் அவங்களோட தூக்கமானதே இருக்குது இப்படி ஒளி வீச்சுக்களோட இருக்கிற நிலையில மெலட்டோனின் சுரப்பி அது சுரக்கக்கூடிய அந்த தன்மையானது ரொம்பவே வந்து குறைஞ்சிடுது இல்லை இல்லாமலே போயிடுது மெலட்டோனின் ஆனது நல்லா சுரந்தா மட்டும்தான் நம்மளால ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கே செல்ல முடியும் சம்டைம்ஸ் இந்த மெலட்டோனின் வந்து நம்மளோட ட்ரீம் பேட்டர்னையே கூட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு இந்த மெலட்டோனினோட வேலை வந்து நமக்கு முக்கியமானதாக இருக்குன்ட்டு நம்ம இரவு வந்து நல்லா தூங்கி எழுந்தா மட்டும்தான் மறுநாள் வந்து நம்மளால எல்லா வேலைகளையுமே சகஜமான நிலையில செய்ய முடியும் ஸோ அதுக்காகவே இந்த மெலட்டோனின் ஹார்மோனோட சுரக்கும் தன்மை அதிகமாக இருக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியமானதாக இருக்கு நம்ம வெளி உலகத்துல எப்படி வந்து கெடிகாரம் இருக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு கெடிகாரம் இருக்கு அதுதான் பயாலஜிக்கல் கிளாக் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக் நல்ல முறையில இயங்குறதுனால மட்டும்தான் இந்த நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் இந்த நேரத்துல தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இத வந்து சிர்கேடியன் ரிதம் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க ஏன்னா அந்தந்த டைம்ல அந்தந்த விஷயங்கள் வந்து பண்றதுக்கு வந்து உடல்குள்ள வந்து ஒரு கமாண்ட் ஒரு கிளாக் மூலியமா அது நடந்துட்டு இருக்கு இந்த சிர்கேடியன் ரிதமை வந்து மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியதுதான் பீனியல் கிளாண்டோட ஹார்மோன் செய்யக்கூடிய வேலை அது மட்டும் அல்லாம நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஹார்மோன்ஸையுமே இந்த பீனியல் கிளாண்ட் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுதுங்க அப்புறம் இந்த ஹார்மோன் மட்டும் அல்லாது இந்த பீனியல் கிளாண்ட் சுரக்கக்கூடிய இன்னொரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா DMT அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என் என் டைமெத்தில் ட்ரிப்டமைன் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பனண்டா இந்த கெமிக்கல் காம்பனண்ட ரிக் ஸ்ட்ராஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி என்ன மீன் பண்றாரு அப்படின்னா ஸ்பிரிட் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த கெமிக்கல் ஆனது ஒருவர் இறக்கும் நிலையிலேயோ இல்ல ஆழ்ந்த தியானத்திலேயோ ஒரு எமர்ஜென்சி ஆக்சிடென்ட் டைம்ஸ்லயோ இல்ல நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல தான் இந்த கெமிக்கல் ஆனது சுரக்கும் இந்த டிஎம்டி மனிதனோட மூலையில என்ன மாதிரி விளைவுகளை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாருங்க ஒரு அறுபது நபர்கள்ட்ட இந்த டிஎம்டிய செயற்கையான முறையில இன்ஜெக்ட் பண்ணி பார்த்ததுல அவங்க எல்லாருமே அமானுஷ்யமான பல எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து ஷேர் பண்ணாங்க ஒரு சிலர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வேற்றுகிரக வாசிகள் மற்றும் வேறு டைமென்ஷனல் உலகங்கள்ட்ட உலகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்ட்ட வந்து தொடர்பு கொண்டதாகவும் உயர்நி
எக்ஸ்ட்ராடினரி விஷன் அண்ட் மிஸ்டிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குதுங்க அதனால மட்டும்தான் ஒரு மனிதனுக்கு டிஎம்டி சுரக்கும் போது அவனால சூட்சமமான விஷயங்களை பார்க்கவும் அறியவும் உணரவும் முடியுதுங்க இந்த டிஎம்டின்ற கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அமேசான் காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய காட்டுவாசிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகை பானத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா ஆமாங்க அதோட பேர் தான் ஆவஸ்கா பேரே ரொம்ப வினோதமா இருக்கு இல்லையா இந்த ஆவஸ்கா அப்படின்றது வந்து ஒரு டீனு கூட சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு வகையான ப்ரூ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு விதமான ஹாலோசினேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுது இந்த ஆவஸ்கா அப்படின்றது வந்து ஷாமன் சொல்லக்கூடிய குருமார்களால அவங்களோட முன்னிலையில நடக்கக்கூடிய ஒரு செரிமொனி அதுலதான் இதை வந்து முறையான ஒரு டோசேஜஸ்ல இந்த ஆவஸ்கா அப்படின்ற ட்ரிங்க வந்து அறந்துறதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படி செய்யும் போது மட்டும்தான் ஒரு சேஃப்டியா இதை நம்ம உட்கொள்ள முடியுங்க பிகாஸ் இந்த ஆவஸ்கா அப்படின்றது வந்து நம்மளாகவே உட்கொள்ளும் பொழுது ரொம்பவே டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயமாக இருக்கு சில நேரங்கள்ல இதனால மரணங்கள் கூட ஏற்படலாம் ஏன்னா இது உள்ள போன அடுத்த பத்தாவது நிமிஷத்திலேயே வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படி வேலை பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து ரொம்ப வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வரும் சில நேரங்கள்ல வந்து அது டிசென்ட்ரி அப்புறம் வேற விதமான அன்கம்ஃபர்டபிள் டிசினஸ் இப்படி எல்லாம் கலந்த மாதிரியான ஒரு அன்ஈஸினஸ் வந்து கொடுக்குதுங்க சோ இத வந்து முறையா ஷாமன்கள் முன்னிலையில நம்ம பண்ணும் போது மட்டும்தான் நம்மளால இதை வந்து கரெக்டா வந்து எடுத்துக்க முடியும் இந்த பானமானது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க நம்மளோட பீனியல் கிளாண்ட வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி நமக்கு வந்து சூட்சமமான விஷயங்களை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்குது பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா அப்படி உணரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு உண்மையா இல்ல இது பிரம்மையா அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்திலேயே நம்ம இருப்போம் பிகாஸ் இந்த த்ரீ டே உலகத்துல நமக்கு கண் முன்னாடி பார்க்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் நம்ம வந்து உண்மை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதெல்லாமே கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்றதுனாலயே அது உண்மை இல்லை அப்படின்றது ஆகாதுங்க இந்த டிஎம்டி நிறைந்த பானமான ஆவஸ்காவை டேஸ்ட் பண்றதுக்கு உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபாரினர்ஸ் வந்து பல இடங்களுக்கு வந்து சென்று இதை ஒரு பேக்கேஜாவே எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த ஆவஸ்கா ட்ரிங்கிங் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் இதனால சில நேரங்கள்ல மரணம் கூட நிகழலாம் அதனால இந்த செரிமொனிய வந்து ஷாமன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குருமார்களால மட்டும்தான் இத பண்ண முடியும் காஸ்மிக் சர்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புக்குங்க ரிட்டன் பை ஜெர்பி நார்பே இவர் வந்து ஒரு ஆந்த்ரபாலஜிஸ்ட் இவர் வந்து இந்த புக்குல வந்துட்டு ஆவஸ்கா அப்படின்ற அந்த பானத்தை பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு சோ அவர் வந்து அமேசான் காட்டு பகுதியில இருக்கக்கூடிய ஆசானிகா அப்படின்ற ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கிட்ட வந்து இன்ட்ரோ ஆகும் போது அதுல ஒரு மனிதர் வந்து என்ன சொன்னாரு அப்படின்னாக்க இந்த ஆவஸ்கா அப்படின்ற ட்ரிங்க வந்து அவங்க உட்கொள்ளும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு செடிகளோட மருத்துவ குணங்களும் அவங்க கண் முன்னாடி விஷுவல்ஸ் ஆக அவங்க வந்து பார்க்கறதாக சொல்றாங்க இப்படி இந்த பானத்தை குடிக்கும் போது நம்மளோட வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மற்றும் பிற சூட்சமமான விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஒரு விஷுவல்ஸ் மாதிரி தெரியறதாக பதிவாகுதுங்க இந்த பீனியல் கிளாண்ட வந்து ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அதுல வந்து ஒரு மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா சன் கேசிங் ஜஸ்ட் வந்து நீங்க சன்னை வந்து வெறிச்சு பார்க்கணும் அவ்வளவுதாங்க சோ ஹிரன் ரத்தன் மேனக் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அறுபத்தி நாலு வயது மிக்க ஒரு இளைஞர் ஆமா அவரு வந்து பீனியல் கிளாண்ட ரொம்பவே ஆக்டிவான நிலையில வச்சிருக்காரு இது சன்கேசிங்கிற மெத்தட் மூலியமாக அவரோட வாழ்நாள் முழுக்கவே அவர் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவுன்னு பாத்தீங்கன்னா தயிர் தண்ணீர் மற்றும் இந்த சூரிய ஒளியை வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறது தான் அவ்வளவுதான் சோ பென்சில்வேனியால இருந்து பென்சில்வேனியா யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ஒரு டீம் ஆஃப் பிசிஷியன்ஸ் அவரை போயிட்டு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அவரு இத மட்டுமே செஞ்சுட்டு எப்படி உயிர் வாழ்றாரு இதனால அவரோட மூளையில என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காகவே அந்த டீம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் முப்பது நாட்கள் அவரை வந்து அப்சர்வேஷன்ல வைக்கிறாங்க அப்படி வச்சு பார்த்ததுல அவங்க எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்களாம் ஏன்னா அவரோட பீனியல் கிளாண்ட் ஆனது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போனதாக அது மட்டும் இல்லாம அவர் பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தாராம் ஒரு ஐம்பது வயதுகளோட மிட்டில பாத்தீங்கன்னா இந்த பீனியல் கிளாண்ட வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சுருங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்குமே அது சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டு மேன் கிட்ட அது எப்படி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகுது இது ஆச்சரியமான விஷயம் தாங்க நம்ம ஏன் இன்னைக்கு பீனியல் கிளாண்ட பத்தி இந்த ஹீலிங் சீரீஸ்ல பாக்குறோம் அப்படின்னா ஹீலிங் போன்ற 
அட்டியூன்மெண்ட் தீட்சைகள் வாங்கும் பொழுது இந்த பீனியல் கிளாண்ட் மற்றும் மாஸ்டர் கிளாண்ட்னு சொல்லக்கூடிய பிச்சுட்ரி கிளாண்ட் இது எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகுதுங்க ஸோ அதனால மட்டும்தான் இந்த பீனியல் கிளாண்ட் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்புனேன் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க